हॅलो नमस्कार नमो नमा मित्रांनो अनोखी स्पर्धा या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे आपण राजशास्त्र या विषयाला सुरुवात केली होती आणि दोन गेल्या दोन भागामध्ये आपण सिलेबस क्वेश्चन पेपर आणि पुरातन काळातील लोकशाही कशी होती याबद्दल थोडीशी माहिती घेतली या भागामध्ये आपण सहावीचे नागरिकशास्त्र पाहणार आहोत सहावीच्या नागरिकशास्त्रामधल्या ज्या काही बेसिक बेसिक गोष्टी आहेत त्यामध्ये त्या पाहायच्या आहेत आपल्याला आणि आता सुरुवात करूया आपण लागलीच आणि पुढे जाण्या अगोदर हे काही क्वेश्चन आहेत ते पाहूया ग्रामसभेच्या एका वर्षातून कमीत कमी किती सभा घेणे अनिवार्य आहे पंचायत समिती एका महिन्यात कमीत कमी किती वेळा सभा घेते नगर परिषदेच्या नगर अध्यक्षाची निवड कशी होते निवड कशी होते म्हणजे जे काही सभा सभासद असतील किंवा जे काही नगरसेवक असतील ते निवडून देतात किंवा थेट निवडले जातात ती कशी निवड आहे असा क्वेश्चन आहे त्यानंतर चौथा क्वेश्चन आहे जिल्हा अधिकाऱ्याची मुख्य कोणती कामे आहे पाचवा क्वेश्चन आहे गट विकास अधिकारी कुठे काम करतो म्हणजे नगर परिषद मध्ये करतो नगर पंचायत मध्ये करतो पंचायत समिती मध्ये करतो का जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये करतो नेमकं कुठं काम करतो तो राहतो कुठं तो हे क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चनचा आन्सर आपला अभ्यास करताना भेटेल त्यामुळे पुढे जाताना पहिली गोष्ट महत्वाची ती म्हणजे उद्देशिका भारताचे संविधान त्यामध्ये पहिले जे उद्देशिका आहे ती खूप महत्वाची आहे खूप 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 महत्वाची आहे त्यामध्ये प्रत्येक शब्द न शब्द तुमच्या परीक्षेत येऊ शकतो आणि एक भारतीय म्हणून संविधान आपले उद्देशिका पाठ असणं खूप महत्वाचं आहे त्यामुळे लागलीच आपण वाचूया त्या संविधान उद्देशिकेला पहिला आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत प्रत अर्पण करीत आहोत अशा प्रकारची छोटीशी उद्देशिका आहे यामधला प्रत्येक शब्द तुमच्या परीक्षेसाठी महत्वाचा आहे आणि जी उद्देशिका आहे संविधान झाल्यानंतर ऍड केली आहे म्हणजे आपण लिहिताना कसं करतो पहिल्या पानापासून लिहितो पण सर्व संविधान झालं त्यानंतर ही उद्देशिका ऍड केली आहे हे नॉलेजसाठी थोडं त्यानंतर बेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार तीन शब्दाची वाढ केली आहे आता आपण संविधानांची जी काही उद्देशिका आहे त्यामध्ये वाढ तर करू शकतो पण जी काही उद्देशिका सध्या आहे त्यामध्ये बदल करू शकत नाही हे बेसिक स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे हे माहीत असावं तर पुढे जाऊया आपण पुढे जाताना पहिला चॅप्टर येतो तो म्हणजे आपले समाज जीवन आपले समाज जीवनामध्ये तो शब्द आहे ना समाज तो महत्वाचा आहे समाज म्हणजे काय तुम्ही कुठं राहता तुम्ही कुठं राहता सांगा बरं समाजामध्ये राहता ना मग समाज म्हणजे काय तुम्हाला माहित असेलच डोबळ मानाने विचार करा तुम्ही <coughs> तुम्हाला कळालं असेल समाज म्हणजे काय तर थोडक्यात असं आहे की समान उद्दिष्ट घेऊन काही लोक एकत्र येतात त्या समूहाला आपण समाज असं म्हणतो मग ते उद्दिष्ट काही असतील एक मूलभूत गरज असतील जसं की अन्न वस्त्र निवारा असेल किंवा शिक्षण आरोग्य असतील किंवा भावनिक असतील किंवा इतर मानसिक सुद्धा गरजा असू शकतात त्या गरजा भागण्यासाठी ते एकत्र येतात आणि त्या एकत्रित येणाऱ्या समूहाला आपण समाज असं म्हणतो मग जे काही एकत्रित येतात तो फक्त हाच आहे का भाग जसं की पहिल्या काळामध्ये जे काही लोक एकत्रित यायचं तेव्हा त्यांचं काय होतं संरक्षण करणं स्वतःचं आणि इतर लोकांचंही त्याच्यामुळे ते एकत्र यायचे किंवा इतर गोष्टीचा मिळून काम करण्यासाठी ते एकत्र येत असत त्यामुळे समाजातील गरजा भागवण्यासाठी विविध लोक एकत्र येतात त्यामुळे समाजाचा विकास होतो असतो प्रत्येक एका व्यक्तीपासून एका छोट्याशा व्यक्तीपासून त्याच्यामधल्या जे गुण अवगुण असतात किंवा इतर प्रकारच्या गोष्टी असतो किंवा एक खूप एक चांगला व्यक्तिमत्व घडणारा माणूस असतो तो समाजातूनच घडत असतो त्यामुळे समाजामधले गुण अवगुण नीती परंपरा रूढी या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत समाजाचा जिथं विकास असतो तिथं राष्ट्राचा सुद्धा विकास असतो त्यामुळे समाजामधला विकास निश्चित करणं आणि एकोपा वाढवणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे त्यामुळे समाज कसा असेल यावर देश कसा आहे हे ठरतं त्यावेळी पुढे जाऊया आपण पुढचा भाग आहे किंवा पाठ आहे त्याला म्हणतात समाजातील विविधता आपण पाहिलं की समाजामध्ये विविध प्रकारचे लोक राहतात आणि ते एकत्र येतात त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मग ती विविधता असं म्हणतो आपण मग विविध कशा प्रकारे आहे ते 
त्यांचं खाणीपान असल राहणीमान असल त्यांची संस्कृती असल कला असल जात असल धर्म असल परंपरा असल या प्रकारच्या विविध गोष्टीमुळे ते विविधता आहे काही लोक भारताबाहेरून आले भारतात राहिले त्यांची सुद्धा कला त्यांनी भारतातच म्हणजे आत्मसात केली किंवा त्यांना अंतर्भूत केलं अशा प्रकारच्या विविधतेमुळे भौगोलिक कारणामुळं भारतामध्ये विविधता आहे आपण आताच म्हटलं की भारतामध्ये विविधता विविध प्रकारे आहे त्यामुळे धर्म एक येतो जात येते पण देते परंतु आपल्या संविधाने कुठल्याही धर्माला पुरस्कार केला नाही कुठल्याही एका धर्माला त्यांनी आपला धर्म असं मांडलं नाही जसं दुसऱ्या देशामध्ये आहे त्यामुळे भारत हा धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे देश आहे धर्मनिरपेक्ष का कारण प्रत्येकाला त्याच्या सोयीनुसार कुठलाही धर्म अपस्ता किंवा आपल्यामध्ये स्वीकारता येतो किंवा नाकारता येतो किंवा त्याचा प्रचार करता येतो अशा प्रकारचं कार्य ते करता येतं किंवा इतर प्रकारचे जे काही स्वतंत्र असेल ते सुद्धा त्याच्या स्वतःमध्ये आहे धर्माबद्दल तो काही करू शकतो परंतु धर्माच्या नावाखाली जर दुसऱ्याला तो काहीतरी करत असेल किंवा त्याचं हनन करत असेल त्याच्या मूलभूत हक्कावर काहीतरी घाव घालत असेल तेव्हा आपलं सुप्रीम कोर्टमध्ये इंटरव्ह्यू करतं आणि म्हणतं की तुमचं हे काम नाही तुम्ही घरला जावा असं सांगते ते जसं की महिला महिलाला जेव्हा मंदिरामध्ये एंट्री देण्यास बंदी घालण्यात आली तेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हटले हे तुमचं काम नाही तुम्ही गरीब बसा असं ते म्हटले तसंच महिलाच्या त्रि ट्रिपल तलाक विषय आहे तो बी सध्या आता मुद्दा चालू आहे असे कितीतरी उदाहरणं आहेत राईट टू प्रायव्हेसी असेल जिथं मूलभूत हक्कावर प्रतिबंध घातला जातो त्यावेळेस आपलं कोर्ट इंटरव्ह्यू करत कारण आपलं संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळंच आपल्यामध्ये जी विविधता आहे ती एक स्थायिक आहे म्हणजे एक जटिल संस्कृती असताना सुद्धा भारतामध्ये एक इंटिग्रिटी आहे असं म्हणतो त्याच्यामध्ये दुसरा एक महत्वाचा भाग म्हणजे सहकार्य हा कुठल्याही देशाचा विकास किंवा समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर त्यामधलं सहकार्य खूप महत्वाचं आहे एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय समाजाची किंवा इतर गोष्टीची प्रगती होऊ शकत नाही त्यामुळे सहकार्य ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे तसेच विविधता असल्यामुळे कुणी आपल्या धर्माला जास्त म्हणाल कमी म्हणाल किंवा कुणाला नाहीच म्हणाल असं म्हणू नये त्यामुळे समाजामध्ये काहीतरी नियम आहेत काही रुल्स आहेत काही नॉर्म्स आहेत त्याच्यानुसार समाज चालतो याच रुल्स आणि नियमामुळे धर्मामध्ये किंवा इतर गोष्टींमध्ये जागरूकता असते आणि ते त्यास त्या धर्माचा प्रचार करतात परत दुसऱ्याला ते नाव ठेवत नाही किंवा इतर प्रकारच्या गोष्टी करत नाही त्यामुळे समाजाचे नियमन समाजाच्या विकासासाठी व्यक्तीच्या विकासासाठी राष्ट्राच्या विकासासाठी जगाच्या विकासासाठी खूप महत्वाचं आहे त्यामुळे समाज समाजातील विविधता ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत त्यामुळेच सहावीच्या नागरिकात हा भाग आहे सुरुवात यासाठीच करायची की की समाज म्हणजे काय त्याची विविधता काय या गोष्टी माहीत असल्यानं पुढे आपल्याला आन्सर लिहिताना किंवा मुलाखतीमध्ये काही सांगताना आपलं हे क्लिअर सेट माइंडसेट असते की असं असं असते असं असं आहे त्यामुळे आपण असं असं करतो बस छान त्यानंतर पुढचा टॉपिक आहे पुढचा आपला धडा आहे त्या धड्याचं नाव आहे ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था हे चार शब्द आहेत पर आपल्याला माहित आहे की आपल्या भारतामध्ये सर्वात वरी संघ आहे त्यानंतर राज्य आहे त्यानंतर स्थानिक आहे स्थानिक मध्ये दोन भाग आहेत एक ग्रामीण आहे तर दुसरा शहरी आहे ग्रामीण मध्ये ग्रामपंचायत असेल पंचायत समिती असेल जिल्हा परिषद असेल शहरी मध्ये नगरपंचायत असेल नगर परिषद असेल जिल्हा महानगरपालिका असेल यानंतर पहिला पार्ट जो आहे तो आपला ग्रामपंचायत तो पाहूया आपण पा ग्रामपंचायत जी आहे त्यामध्ये जे काही सदस्य असतात ते पाच वर्षासाठी निवडून दिले जातात आपण म्हणतो हे आमचे सदस्य आहेत मग ते सदस्य काय करतात त्यांच्यापैकी एकाला आपला सरपंच म्हणतात हे आमचा सरपंच आहे काय चालेल सरपंच असं म्हणतो ना आपण मग तो सरपंच हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो मग ग्रामसभा काय असते तत्पूर्वी जर सरपंच उपस्थित नसेल तर त्याची कामे उपसरपंच करत असतो त्यानंतर काही प्रकारची जी काही विविध प्रकारचे कार्य आहेत किंवा आपल्याला एखादं नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी ग्रामसेवक असतो ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो त्याची नेमणूक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून केली जाते हे लक्षात असू द्यावं त्यानंतर पुढचा भाग आहे म्हणजे ती ग्रामसभा आपण आताच म्हटलं की ग्रामपंचायत मधला जो काही सरपंच असतो तो ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो मग ग्रामसभा कुणाला म्हणायचं बघा जे काही सभासद निवडून दिले जातात निवडल्या जातात कुणाकडून नागरिकाकडून मग नागरिक हे ते जे काही एकत्र येतात त्यांना आपण ग्रामसभा म्हणतो नागरिक हे अठरा वर्षाच्या कुरळे असतात त्यांना आपण नागरिक म्हणतो आणि आपल्या गावात येत समस्या असेल विविध प्रकारच्या गरजा असेल त्या पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतात तसेच अहवाल वैशप करणे 
मग इतर प्रकारच्या सूचना देणे किंवा एखाद्या जर राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारने एखादी योजना जर आणली असेल त्याचे लाभार्थी कोण आहेत हे ग्रामसभेच्या अंतर्गतच ठरवलं जातं त्यामुळे ग्रामसभा खूप महत्वाची आहे आता आपण समजलं की ग्रामपंचायत जी आहे अशा प्रकारचं हे करते अशा प्रकारचे लोक आहेत मग अशा प्रकारच्या लोकांना काहीतरी कामं असतील ना मग ते काम करण्यासाठी काहीतरी पैसा मनी 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 लागते ना मग तो कुठून नेमका येतो म्हणून त्याला आपण उत्पन्नाची साधने म्हणतो तर उत्पन्नाच्या साधनामध्ये दरपट्टी असं नळपट्टी असं बाजार कर असेल यात्रा कर असेल याद्वारे हे केलं जातं आणि पुढं ते काम करत असताना किंवा याच्यामध्ये आपल्याला असं कन्फ्युजन होऊ शकतं की बाजार कर आणि यात्रा कर हे असतं का कारण आपल्याला माहित आहे की कुठल्याच ठिकाणी म्हणजे काही गावामध्येच बाजार भरत असतो त्यामुळे इथं कन्फ्युजन होऊ शकतं पण हे लक्षात ठेवा की बाजार आणि यात्रा कर सध्या असतो आणि अनुदान हे दोन प्रकारचं असतं एक जिल्हा जिल्हा परिषदेकडून मिळतं आणि दुसरं राज्य शासनाकडून मिळतं त्यामुळे हे महत्वाचं आहे त्यानंतर हे आपलं पाहिलं की ग्रामपंचायतचे उत्पन्नाचे साधन आहेत त्यानंतर आता पाहिलेल्या गोष्टीवर आपण काही क्वेश्चन पाहूया पहा जे तुम्ही म्हणाल की आपण जे शिकतो ना ते योग्य आहे का नाही हा ग्रामसेवकाच्या परीक्षा येण्यात त्यामध्ये आलेले क्वेश्चन आहेत पहिला क्वेश्चन आहे ग्रामसेवकाची नेमणूक करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ग्रामसेवकाचे आताच म्हणलं होतं ग्रामसेवक हा सचिव आहे त्याची नेमणूक हा कोण करतो कोण करतो कोण करतो सांगा बरं हो तुम्हाला माहिती आन्सर सी आहे आन्सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो तर दुसरा क्वेश्चन पहा प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये स्त्री आरक्षणाचे प्रमाण एकूण जागेच्या डॅ डॅस इतकी असते किती असते किती असते किती असते सांगा सांगा पटदिशा माहीतच असेल तुम्हाला हे लक्ष ठेवा माहीत नसेल तर आपण पुढच्या वेळेस सांगू तुम्हाला तुम्हाला माहीत आहे असं मी समजतो तिसरा पहा करा ग्रामनिधीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा समावेश होत नाही आता आपण काय पाहिलं नळपट्टी घरपट्टी स्थानिक पंचायत कर त्यामध्ये आपण जखात कर कुठं पाहिला का नाही ना मग त्याचा आन्सर सी आहे अशा प्रकारचे क्वेश्चन येतात जे काही आपल्या छोट्याशा नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकापासून सॉल्व्ह केले जातात त्यामुळे बेसिकपासून सुरुवात करत असताना आपल्या जे काही नागरिक शास्त्र आहे ते खूप महत्वाचं आहे त्यानंतर पुढे जायचं आपल्याला आपण ग्रामपंचायत पाहिली त्यानंतर येते पंचायत समिती पंचायत समिती सुद्धा सारखीच असते आपल्या ग्रामपंचायत सारखं फक्त थोडी त्याची कद मोठ आहे असं म्हणू शकतो त्याच्यातले सभासद असतात ते पाच वर्षांनी निवडून येतात ते सभासद त्यांच्यापैकी एक सभापती आणि उपसभापतीची निवड करतात लक्षात ठेवा पंचायत समितीमध्ये सभापती आणि उपसभा उपसभापती असतात त्यांचं काय काम आहे मग सभा बोलवणे सभेचं कामकाज चालवणे मग दुसरा क्वेश्चन होता की आपला किती सभा घेतल्या जातात तर याचा आन्सर येत आहे एका महिन्यात कमीत कमी एक तर सभा असली पाहिजे असं मॅन्डेट आहे त्यानंतर ही जी काही पंचायत समिती आहे मग ती काय असं वरूनच काम करते का त्याला तर पैसा कुणी तर देत असेल ना मग जिल्हा निधी असेल आणि राज्य शासनाचं अनुदान असेल याद्वारे पंचायत समितीला पैसा पुरवला जातो आणि या पैशाच्याद्वारे ते लोकांची कामे असतील किंवा इतर प्रकारचे असते गटारे विहीर कुपनलिका आरोग्य पाणी पुरवठा स्वच्छता शेती शिक्षण उद्योग लोककल्याण हे पंचायत समितीचे काम केले जाते त्यामुळे पंचायत समिती सुद्धा महत्वाची आहे पहा आता याच्यावरच आपण दोन क्वेश्चन पाहूया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हे पाहिलं नाही आपल्याला लगेच पाहिजे भरपूर सुचे महत्वाचं आहे इतर विषय समितीची सभापती पंचायत समितीचे सभापती उपसभापती या पदाचा मुदत आता किती वर्ष आहे आता किती वर्ष आहे असं विचारले आता तुम्ही म्हणसाल आपण आताच पाहिले पाच वर्ष असेल पर नाही याचा आन्सर पाच वर्ष नाही तर याचा आन्सर आहे अडीच वर्ष आहे आता म्हणसाल हे तर आम्ही शिकलं बी नाही तर ग्रामीण हे जे काही आपलं नागरिक शास्त्र आहे ते फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी आहे हे समजलं की तुम्हाला काहीतरी थोडं साईड पुस्तक म्हणा रेफरन्स पुस्तक वाचायचे आहे त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतील अभ्यास करत असताना सहावीचे नागरिक शास्त्र हे बेसिक म्हणून चाला आणि त्याच्यातले क्वेश्चन येतात हे आपण मागे बी पाहिलं कारण ते बेसिक आहे त्यामुळं हे वाचणं गरजेचं आहे असं म्हणूया आपण आणि हे वाचल्यानंतर जे काही क्वेश्चन असतात ते काही सॉल्व्ह होतील किंवा नाही होतील त्यासाठी दुसरं रेफरन्स घेणं सुद्धा महत्वाचं आहे प्रायोरिटी असं द्या आपल्या सहावीचे नागरिक शास्त्र जिंदाबाद त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा हा इंजिनिअरिंगला आला होता पंचायत समितीचे विसर्जन करण्यात आले असेल तर म्हणजे पंचायत समितीचा विसर्जन झाले असेल तर 
नव्याने निवडून आलेल्या पंचायत समितीचा कार्यकाळ किती असतो सांगा तुम्हाला माहित आहे ना सांगा रे तर ह्याचा आन्सर आहे चार विसर्जित पंचायत समितीचा उर्वरित कार्यकाल इतका तुम्ही म्हणजे आधी कुठे आता लिहिलं बी नाही मगच म्हणलं की हे जी सहावीचे नागरिक शास्त्र आहे तुम्हाला समजण्यासाठी आहे त्यामुळे हे वाचत हे बी वाचा हे वाचल्यानंतर जे काही तुम्ही पुस्तक वाचणार आहात ते वाचा हे मेन ठेवा त्यानंतर त्या पुस्तकाला तुम्ही हात लावा त्यामुळे असे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात तर आपण पुढे जाऊया आपण काय पाहिलं मग ग्रामपंचायत पाहिली त्यानंतर पंचायत समिती पाहिली आता पाहूया जिल्हा परिषद आपला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये छत्तीस जिल्हे आहेत आणि चौतीस परिषद आहेत आता चौतीस परिषद का आहेत छत्तीस का नाहीत असं तुम्ही विचारत असाल तर त्याचा आन्सर तुम्ही सॉल्व्ह करा हे तुम्हाला माहीत आहे सर माहीत नसेल तर टिक 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 करून तुमच्या इंटरनेटवर सर्च करा लगेच एका मिनिटातच कळते पहिल्या सुरूच येईल ते मी सांगणार नाही कारण तुम्ही सर्च करावं असा एक उद्देश आहे त्यामुळे ह्या जिल्हा परिषदमध्ये जे काही सदस्य असतात जे काही प्रतिनिधी असतात ते पाच वर्षांनी निवडून येतात ते प्रतिनिधी त्यांच्यापैकी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड करतात चिमण्याला चिवचिव करतात त्यामुळे थोडा अर्चिस करा तर ही काही जी अध्यक्ष असतो तो जिल्हा सभेचा अध्यक्ष सभा भरून एक इतर प्रकारचे कार्य करत असतो आणि सभेमध्ये घेतलेले जे काही निर्णय असतात त्याची अंमलबजावणी करणारा कोण तर असला पाहिजे ना मग त्याची अंमलबजावणी करणारा हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो हे लक्षात ठेवा हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी खूप महत्वाचा आहे त्याची नेमणूक राज्य शासनाकडून केली जाते मग तो नेमणूक करतो त्याची अंमलबजावणी करतो मग नेमकं कुठली अंमलबजावणी करतो कुठल्या तर्फे काहीतरी करत असेल ना मग त्यामध्ये काहीतरी समिती आहे समित्याद्वारे त्यांचं काम चालतात मग ते वित्तीय असेल कृषी असेल शिक्षण असेल आरोग्य असेल जलव्यवस्थापन असेल स्वच्छता असेल किंवा इतर प्रकारच्या महिला व बाल कल्याणचा समिती असेल या प्रकारचे क्वेश्चन या प्रकारच्या समितीद्वारे ते कार्य करत असतात यानंतर पुढचा भाग आहे आपण आता सांगितलं की विविध प्रकारची कामे समित्याद्वारे केली जाते त्यापैकी जे काही काम आहे ते शिक्षण असेल आरोग्य असेल पुन्हा बी विनाचा पुरवठा असेल पाणी पुरवठा असेल शहराची निर्मिती किंवा त्याचा विविध प्रकारचा आराखडा तयार करणं असेल निसर्गाचं संगोपन करणं असतात इतर प्रकारचे कार्य जे काही छोटी मोठी कार्य असतात किंवा मोठी कार्य असतात जे जिल्हा परिषदेच्या वरच्या दृष्टीने असतात ते काही कार्य केली जातात कॉमन सेन्सनं किंवा एखाद्या व्ह्यू पॉईंटनं तुम्ही हे आन्सर देऊ शकता त्यामुळं हा क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही तिसरा का चौथा क्वेश्चन होता हे त्याचा आन्सर आहे त्यानंतर आता आपण जे काय पाहिलं ग्रामपंचायत असेल पंचायत समिती असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल त्याच्याबद्दल थोडी एक संशक्त म्हणजे एक दृष्टीशपात माहिती पाहूया पाच जिल्हा परिषदेमध्ये जो काही पदाधिकारी असतो तो अध्यक्ष असतो आणि अंमलबजावणी करणारा हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो पंचायत समितीमध्ये सभापती हा पदाधिकारी असतो आणि त्याची अंमलबजावणी करणारा गटविकास अधिकारी असतो ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच हा पदाधिकारी असतो तर त्याची अंमलबजावणी करणारा ग्रामसेवक असतो जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष पंचायत समितीचा सभापती आणि ग्रामपंचायतचा सरपंच हे मतदानाद्वारे निवडले जातात हे तुम्हाला माहीतच आहे त्यानंतर बाकीचे जे काही अंमलबजावणी करणारे आहेत ते राज्य शासनाकडून नेमले जातात त्यानंतर पुढचा भाग आहे तो म्हणजे सभासद किती असतात नेमकं म्हणजे आपण जे पाहिलं आता असे असे लोक आहेत तर तेच आराखडा आहे तोच तक्ता आहे फक्त इथे सभासद माहीत असलं पाहिजे ग्रामपंचायतमध्ये किती सदस्य असतात ग्रामपंचायतमध्ये कमीत कमी सात असतात तर जास्तीत जास्त सतरा असतात पंचायत समितीमध्ये जास्तीत जास्त कमीत कमी पंधरा असतात तर जास्तीत जास्त पंचेचाळीस असतात तर जिल्हा परिषदेमध्ये कमीत कमी पन्नास तर असाय पाहिजेत आणि जास्तीत जास्त पंच्याहत्तर चालतात त्यामुळे हा बी चार्ट आणि मागचा बी चार्ट खूप महत्वाचा आहे या चार्टमध्ये फक्त सदस्य संख्या किती आहे एवढं साड केले त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता त्यानंतर दोन तीन क्वेश्चन पाहूया पहा आता पुस्तक जे शिकले त्यावर ग्रामीण विकास कार्यक्रमात ग्रामीण पातळीवर काम करणारा जनतेचा मार्गदर्शक व तत्वज्ञ व मित्र अशी संज्ञा असलेली व्यक्ती पुढील व्यक्ती कोणती आहे कोणती आहे तुम्ही सांगा आता ग्रामपंचायतमध्ये काय गटविकास अधिकारी असतो तलाठी हो तलाठी असतो तर गट विकास अधिकारी किंवा नसतो किंवा ड स्वयंसेवी संसदेचा अध्यक्ष इथे दोन क्वेश्चन आहेत की ग्रामसेवक आहे का तलाटी आहे तलाटी आणि ग्रामसेवकामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं पण मी तुम्हाला माग सांगताना म्हटलं की जे काही मार्गदर्शन करतो तो ग्रामसेवक असतो कारण तो सचिव असतो त्या गावाचा त्यामुळे ग्रामसेवक ह्याचा आन्सर आहे त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतची कमीत कमी व जास्तीत जास्त संख्या किती आहे आताच आहे आताचा क्वेश्चन आताच आपण वाचलो नेमकं किती आहे सांगा तुम्ही तुम्ही म्हणजे आपण वाचतो ते येत नाही का येत आहे पहा क्वेश्चन आहे तुमच्या समोर मी डायरेक्ट टाईप नाही केले कारण तुम्हाला वाटेल की हा जो म्हणतो तो काहीतरी आपलं डोबळ मानानं म्हणत नाही क्वेश्चन येतात त्याचा आन्सर सी आहे आताच पाहिलं असतात आणि सतरा साठवा क्वेश्चन पाहूया हा बघा 
डॅड डॅश हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो कोण असतो डॅड डॅश हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो का वाटू शकतो की असू शकतो बाबा जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष असतो का विभागीय आयुक्त असतो का असं वाटू शकतं पण ह्याचा आन्सर बी आहे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्याचा आन्सर आहे त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन शेवटचा क्वेश्चन पहा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना आपला राजीनामा डॅडॅशकडे द्यावा लागतो तर ह्याचा आन्सर विभागीय आयुक्त आहे आता तुम्ही म्हणसाल हे आपण शिकलं बी नाही आपल्याला माहीत बी नाही तर आन्सर कसं देणार तर मी असं म्हणणे की बाबा जे काही आपण शिकत आहोत नागरिक शास्त्र हे बेसिक आहे बेसिक पासून शिकत आहोत त्यामुळं जास्त असं म्हणू नका की याच्यातून येतच नाही आपण पहिलाच क्वेश्चन तिसरा म्हणजे ती लोक जे काही कमीत कमी जास्तीत जास्त सदस्य काय पाहिलाय तो येतो डायरेक्ट त्यामुळे हे जे काही साहेबीचं नागरिक शास्त्र आहे ते वाचायला खूप कमी वेळ लागतो त्यामुळे हे वाचा तुमचे जे आन्सर आहेत ते कमीत कमी तर पूर्ण होतील असं म्हणणं आहे माझं त्यामुळे सुरुवात आपण या गोष्टीपासून केली आहे त्यानंतर पुढे आहे पुढचा पाठ आहे शहरी स्थानिक शासन संस्था आपल्या मध्ये शहरामध्ये काहीतरी सुविधा असतात काही समस्या असतात समस्यांमध्ये अपूर आणि वर असेल जागेची टंचाई असेल वाहतुकीची कोंडी असेल इत्यादी प्रकारचे जी काही सुविधा आणि समस्या असतात त्यामध्ये रेग्युलेशन करणं त्याचं नियमन करणं या प्रकारचे कार्य हे शहरी स्थानिक संस्थेद्वारे केले जातात पहिला आहे नगरपंचायत नगरपंचायत म्हणजे काय तर म्हणजे नगरपंचायत नगरपंचायत नाव तर ऐकले बाबा पण नेमकं असते काय ते तर नगरपंचायत जी असते ना दट शहर बी नसते तर खेडे ही नसते मधलंच असते काहीतरी त्याला म्हणतो आपण नगरपंचायत नगरपंचायत आणि नगर परिषद काय असते डायरेक्ट शहर असते लहानचं शहर त्याला आपण नगर परिषद म्हणतो मग असं म्हणू शकतो की शहर होण्याच्या प्रक्रियेत जी काय असतात त्याची नगरपंचायत असते मग तिथले जे काही लोक असतात ते प्रतिनिधीला निवडून देतात आणि ते प्रतिनिधी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड करतात माग सारखाच पॅटर्न आहे त्यानंतर नगर परिषद लहान शहरासाठी असते पाच वर्षासाठी प्रतिनिधी निवडून येतात त्या प्रतिनिधीला नगरसेवक असं म्हणतात आणि त्यापैकी ते नगर अध्यक्षाची निवड करत नाहीत इथं थोडं जम्बलिंग होऊ शकते त्यामुळे लक्षात ठेवा की नगर अध्यक्षाची निवड हे थेट असते डायरेक्ट लोक निवडून देतात नगर परिषदेची जी उत्पन्नाची मार्ग आहे ती घरपट्टी असेल शिक्षण घर असेल पाणीपट्टी असेल बाजारावर घर असेल या प्रकारची कार्य असतात जे उत्पन्नाचे मार्ग आहेत त्याद्वारे नगर परिषदेचं काम चालतं पहा आपण नगर परिषद पाहिलं आणि नगरपंचायत पाहिलं नगर परिषदेची काही काम आहेत ती अशा प्रकारे त्यापैकी दोन प्रकारची काम आहे एक बंधनकारक आहे हेचे काम आहे तर बंधनकारक जे काम आहेत ते बघा सार्वजनिक रस्त्यावर देवातीची सोय करणे पाणी पुरवठा करणे सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे जन्म मृत्यू विवाह यांची नोट ठेवणे मल मलणी सारणाची व्यवस्था करणे अशा प्रकारची काम आहेत ती बंधनकारक आहेत म्हणजे ती करावीच लागतात याची काम आहे म्हणजे जे करणे त्यांच्या सोयीस्कर असतं की त्यांच्याकडे पैसा असेल किंवा इतर प्रकारच्या जर गोष्टी असतात तर ते करू शकतात जसं की रस्त्याची आखणे असेल किंवा गल्याच्या वस्त्यामध्ये सुधारणा करणं असेल बाग बगीचा लावणे गुरसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे इत्यादी प्रकारची कामे हेचे कामे आहेत त्यानंतर आपण नगर पंचायत पाहिली नगर परिषद पाहिली आता महानगरपालिका पाहिजे महानगरपालिकामध्ये हे मोठ्या शहरासाठी असते आणि येथे काही निवडून दिला जे काही सदस्य असतात ते सदस्य जे असतात ते लोकसंख्येवर निवडून असतात म्हणजे जेवढी जास्त लोकसंख्या आहे तेवढी जास्त सदस्य अशा प्रकारे असतं जे निवडून येतात त्यांना नगरसेवक म्हणतात आणि आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये पहिली महानगरपालिका ही मुंबई आहे आणि आलेले नगरसेवक हे त्यांच्यापैकी महापौर आणि उपमहापौराची निवड करतात आणि एक महत्वाचा भाग म्हणजे प्रभाग असतात शहरामध्ये आणि त्या प्रभागामधून कमीत कमी तीन तर जास्तीत जास्त पाच सदस्य निवडून दिले जातात महानगरपालिकेत जी कार्य आहे ते समित्याद्वारे चालत जातात जसं आपण माग पाहिलं आता जी काही कार्य करत असेल महानगरपालिक त्याला काहीतरी कर असेल ना कर लावून काहीतरी मग उत्पन्नाचा मार्ग असेल ना मग त्याच्यापैकी घरपट्टी असेल मालमत्ता असेल पाणीपट्टी असेल व्यवसाय असेल मनोरंजन असेल कर्ज उभारणी किंवा अनुदान याद्वारे महानगरपालिकेचं कार्य चालतं त्यानंतर आपण जे काही पाहिलं आता नगरपंचायत नगर परिषद महानगरपालिका हे थोडस एका छोट्याशा लाईनमध्ये पाहूया लाईन लाईनमध्ये नगरपंचायतचे जे काही सदस्य असतात कमीत कमी नऊ असतात जास्तीत जास्त पंधरा असतात नगरपंचायतचे ज्या पदाधिकारी असतो त्याला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करणारा हा कार्यकारी अधिकारी असतो त्याला नग नगर परिषदेमध्ये कमीत कमी सतरा तर जास्तीत जास्त अडतीस पदाधिकार हा नगर अध्यक्ष आणि उपनग उपनगराध्यक्ष असतो त्याची अंमलबजावणी करणारा हा मुख्य अधिकारी असतो महानगरपालिकेमध्ये जे काही सदस्य असतात ते लोकसंख्येवर डिपेंड करतं 
आलेले सदस्य नगरसेवक हे महापरा आणि उपमहापराची निवड करतात जे काही महापुराने किंवा निर्णय घेतले जातात त्याची अंमलबजावणी हा आयुक्त करत असतो हा मग एक सांगायचं राहिलं की आयुक्त हा जे काही अध्यक्षाने किंवा महापुराने निर्णय घेतलेत किंवा त्या सभेने निर्णय घेतलेत त्याची अंमलबजावणी हा आयुक्त करत असतो तसेच वर्षाचा एक आखणी करणे हे त्याच्याकडे काम असतं खूप सारे काम तो करत असतो त्यानंतर पुढचा पाठ आहे जिल्हा प्रशासन जिल्हा प्रशासनमध्ये जिल्हा अधिकारी हा खूप महत्वाचा असतो त्याचे काम आहे शेती कायदा सुव्यवस्था करणे निवडणूक अधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून तो काम करत असतो शेतीमध्ये शेत सारा गोळा करणे असणे किंवा शेताच्या संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणे असेल किंवा दुष्काळ व जर चाऱ्याची कमतरता असेल तर त्याची उपाययोजना करणे असेल जिल्ह्यामध्ये कानून सुव्यवस्था ठेवणे अशा प्रकारचे काम निवडणुकीच्या वेळी निवडणुकीच्या याद्या धरणे करणे किंवा निवडणुकीविषयी काही सूचना देणे इतर प्रकारचे कार्य तो करत असतो आपत्तीच्या काळामध्ये आपत्तीच्या लोकांना आपत्तीग्रस्त लोकांना त्या त्या जागे आवश्यक गोष्टीचा पुरवठा करणे किंवा त्याचे आपत्ती झाल्यानंतर त्याचे पुनर्वसन करणे या प्रकारचे कार्य तो करत असतो त्यानंतर आपलं जिल्हा प्रशासन जे आहे ते अशा प्रकारे पहा बरी जिल्हाधिकारी असतो पुन्हा उपजिल्हाधिकारी असतो मग तहसीलदार मग तलाटी मग पोलीस पाटील दुसऱ्या साईडला पोलीस अध्यक्ष असतो त्याच्याखाली उपाध्यक्ष असतो पुन्हा पोलीस निरीक्षक असतो आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असतो जिल्हा जिल्हाधिकारी हा राज्य शासनाकडून निवडला जातो तर तहसीलदार हा मुख्य दंडाधिकारी म्हणून काम करत असतो हे फॅक्ट आहेत माहीत असू द्या त्यानंतर जिल्हा न्यायालय जिल्हा न्यायालयामध्ये दोन प्रकार दोन भाग असतात एला एकाला आपण दिवा दिवाणी न्यायाधीश म्हणतो दुसऱ्याला सत्र न्यायाधीश म्हणतो सत्र न्यायाधीशामध्ये दोन प्रकारचे असतात मॅजिस्ट्रेट आणि मॅजिस्ट्रेट टू दिवाणी न्यायाधीश हे दिवाणी काम करतात म्हणजे जे काही सिव्हिल असतील दैनंदिन करणाऱ्या गोष्टीवर आणि सत्र न्यायाधीशामध्ये जे काही क्राईमच्या बाबतीत असतील त्याला आपण फौजदारी खटल्याबद्दल म्हणतो अशा प्रकारचे हे काम न्यायालयामध्ये पाहिले जातात त्यानंतर काही प्रकारचे जिल्हा अधिकारी आहेत ज्यांनी विविध प्रकारचं कार्य केलं आणि महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्राला खूप प्रकारे भरभरटीला आणलं त्यापैकी काही पॅटर्न आहेत ते पहा लखीना पॅटर्न हे अहमदनगर मधला आहे त्यांनी काय केलं जे काही राज्य शासन किंवा वरचं जे काही शासन असेल त्यांनी आणलेले जे काही नियम असतील रुल्स असतील एकदम सोप्या भाषेत आणि सगळ्यांना इक्वल कुणालाही अगोदर कुणाला कमी न करता सगळ्यांना सोप्या भाषेत आणि एकाच ठिकाणी देण्याचं काम केलं आणि त्यांची खिडकी योजना होती म्हणजे एकाच छताखाली देणे असं केलं होतं म्हणून हा लखीनी पॅटर्न प्रसिद्ध आहे त्यानंतर चंद्रकांत दळवी पॅटर्न हा पुण्याचा आहे त्यांनी काय म्हणलं आलं की काम करायचं म्हणजे कामामध्ये गतिमानता आहे वेळात काम करणे हे त्यांचं मुख्य वैशिष्ट आहे त्यानंतर चहादे पॅटर्न चहादे पॅटर्न म्हणजे कसं एखादा गावातला व्यक्ती जर जिल्हा प्रशासना भेट जायचं असेल तर त्याला खूप म्हणजे मारामारी करावं लागते की ह्याला भेटा त्याला भेटा तरी भेटत नाही हे दूर दरी आहे ना ते दूर करण्यासाठी यांनी काम केलं म्हणजे नेमकं काय काम केलं यांनी असं केलं की बाबा एका दिवशी गावाला भेट द्यायची त्या गावात जाऊन त्या गावाचे प्रश्न विचारायचे त्यांना सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न करायचा आणि त्यांना त्यांनी ग्रामस्थ दिन असं म्हटलं त्यांनी पुढे जाण्याच्या अगोदर हे दोन क्वेश्चन आहेत या दोन क्वेश्चन तुम्ही वाचा आणि याचा आन्सर तुम्हीच द्या नाही दिलंच तर मी पुढच्या लेक्चरमध्ये पुढच्या भागामध्ये तुम्हाला यांचा आन्सर देईन तर आजचा हा तुमचा होमवर्क आहे तुम्ही शांतपणे ऐकून घेतलात मित्रांनो त्याबद्दल तुमचा धन्यवाद आणि आपल्या भाषेत आणि आपल्या बोली भाषेत हे तुमच्यासाठी स्पेशल खास नमो नमा दोस्तो